La sala cinematográfica operó en el mismo lugar donde se encontraba la casa de Inocente Ochoa, la misma que en su visita a la antigua Paso del Norte, encabezando la resistencia contra la invasión francesa, hospedó al entonces presidente de México, Benito Pablo Juárez García. Antes de comenzar con este documental Vamos a hablar sobre qué hubo antes del cine Victoria ¿Acaso hubo una propiedad ahí? El patriota Inocente Ochoa dio posada a Benito Juárez durante la invasión francesa en 1865. Sería la primera vez que la antigua villa Paso del Norte, fundada por Fray García de San Francisco en la época colonial, recibió la visita de un presidente de México. Juárez García llegó encabezando la resistencia contra la invasión francesa. Hizo su entrada a la pequeña comunidad de entonces no más de 10.000 habitantes por el antiguo Camino Real, hoy conocido como la Calle Reforma acompañado de un puñado de patriotas y soldados que escoltaban su carruaje. Este acontecimiento fue de gran magnitud, provocando algarabia entre los pobladores que acudieron a darle la bienvenida, mientras las familias pudientes se disputaban el honor de recibirlo y darle albergue en sus hogares. Inocente Ochoa le dio hospedaje en su casa que se ubicaba en lo que hoy es la avenida 16 de septiembre y Francisco y Madero. La estancia se da entre el 14 de agosto y el 20 de noviembre de 1865 y de nuevo entre el 18 de diciembre y el 10 de junio de 1866. En este último periodo celebró lo que sería su cumpleaños número 60, arropado por los habitantes de esta región. Desafortunadamente su llegada marcaría el final de su gobierno itinerante, cambiando para siempre el destino del antiguo Paso del Norte tiempo que después, el 15 de septiembre de 1888, adoptaría en su honor el nombre de Ciudad Juárez. A dos meses de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, se inaugura este lugar. Gracias a la ubicación de Fort Bliss en el Paso, Texas y a la participación de numerosos mexicanos en el ejército norteamericano, fue seguida muy de cerca por los fronterizos quienes convirtieron la apertura de este lugar, siendo la segunda gran fiesta. La sala cinematográfica operó en el mismo lugar donde se encontraba la casa de Inocente Ochoa, la misma que en su visita al antiguo Paso del Norte, encabezando la resistencia contra la invasión francesa, hospedó al entonces presidente de México, Benito Pablo Juárez García. Sobre la avenida 16 de Septiembre y Francisco y Madero, justo en la esquina de estas avenidas, sobresale un viejo edificio en ruinas que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo. Es muy lamentable ver a este gigante de la época de oro en un estado tan deplorable. En su más reciente intento de preservarlo, en su exterior se aprecia una muestra remozada aplicada. Desafortunadamente el deterioro avanza a pasos agigantados. En su interior es notorio el abandono y vandalismo. Cabe mencionar que en su momento fue uno de los cines gigantes en Ciudad Juárez que congregaban a las generaciones de fronterizos de antaño para disfrutar las películas de cine de oro mexicano y las grandes producciones de Hollywood. El 29 de julio de 1945 fue inaugurado después de dos años de estar en construcción que fue iniciada durante la gestión del presidente municipal Antonio J. Bermúdez. Cabe mencionar que la sala cinematográfica está ubicada en un punto muy importante en su momento, donde alguna vez se encontró la casa de Inocente Ochoa. La misma que en su visita a la antigua Paso del Norte, encabezando la resistencia contra la invasión francesa, hospedó al presidente de México más venerado de todos los tiempos. Estamos hablando de Benito Pablo Juárez García. Desafortunadamente la vivienda de Inocente Ochoa fue demolida. Gracias a este hecho histórico es que cobra relevancia además de la función cultural que tuvo durante más de medio siglo para el esparcimiento. El día de la apertura, los asistentes pudieron presenciar la película norteamericana El Proscrito, protagonizada por Jennifer Jones y Joseph Cotten. David Pérez López, periodista e historiador desaparecido, destacó en los años vividos 
Ciudad Juárez, crónicas pendientes que se trataba de algo digno de una ciudad moderna como Juárez, con una hermosa estructura en su estilo colonial mexicano, su vestíbulo e interiores han sido bellamente decorados con murales que representan diversos aspectos de la vida mexicana. Uno de ellos muestran danza yaqui, otro una danza oaxaqueña, y las demás escenas del Valle de México, el Castillo de Chapultepec, los canales de Jochimilco y el volcán Popocatepe, todos ellos perfectamente admirables y dotados de iluminación indirecta. Cabe mencionar que el cine contaba con aire acondicionado y calefacción, un amplio escenario para la presentación de variedades en vivo, con un aforo para 1.700 personas. La pantalla de 10 metros de ancho era considerada de las más grandes del país y sus muros diseñados y construidos con la tecnología más avanzada en acústica, lo que lo hizo formar parte de las décadas de oro de Ciudad Juárez, donde el turismo estadounidense y de todos lados acudían a la frontera. Tras 49 años de brindar entretenimiento, sus últimas películas fueron proyectadas el 7 de junio de 1994. Se trataba de las cintas de tercera, pensamientos eróticos y desnuda tras las rejas. Después de 1994 y tras más de 20 años, gobiernos municipales y estatales han intentado rescatarlo y hasta convertirlo en la sede de la Cineteca Nacional en la frontera y ninguna se ha concretado. Más que sus ruinas, este lugar se ha visto envuelto en algunas tragedias y vamos a mencionar una. A lo largo de los años, este cine permaneció en el abandono y ha servido como hogar para muchas personas que viven en las calles y para malvivientes. La Dirección de Protección Civil solicitó a los dueños del inmueble sellar el lugar. Esto sucede tras varios incidentes ocurridos en su interior. Por mencionar el primero, el primero de diciembre un hombre fue asesinado en su interior debido al abandono del lugar. En un inicio se dio a conocer que el hombre murió por un derrumbe del techo. Esto fue desmentido por las autoridades quienes determinaron que fue asesinado echándole los escombros encima para simular que se trató de un derrumbe. El cine de Victoria ha sido visitado tanto por exploradores como investigadores de lo paranormal locales. Los mitos y leyendas que encierra este lugar no muchos las conocen. Cabe resaltar que en internet circula un video donde fueron captadas dos supuestas apariciones. Sin duda, el cine Victoria sigue en pie, en ruinas, pero sigue en pie negándose a morir, siendo un gigante de la época de oro aquí en Ciudad Juárez. Si este video les gustó, los invito a que lo compartan en sus redes sociales, con amigos, familiares, que me regalen un like y un comentario para que YouTube nos siga haciendo llegar a más personas. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a que me regalen su suscripción y no olviden activar la campanita de notificaciones. Por mi parte ha sido todo, se despide su amigo Gargo García y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video.